चित्कार दिए उठल আমির শটন করে তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে কপালে চুমু দিল তোহার ভয় তাতেও কমলো না আমির তাকে কার্নিশের উপর বসালো নিচের দিকে এক নজর তাকাতেই তোহার হৃদস্পন্দন থমকে যাওয়ার অবস্থা হলো সে মিনতি সুরে বলল প্লিজ আমার নিচে না মানে খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু আমির হাঁটু গেড়ে বসলো তোহার পায়ের কাছে তার কম্পিত বাম হাতটা ধরলো ভয় তার আঙ্গুলগুলো কাঁপছে আমির মুচকি হেসে তোহার হাতে চুমু দিল তোহার চোখ খুলতেই দেখতে পেল অন্ধকারে চকচক করছে তার অনামিকা আঙ্গুল বিস্ময় হতভম্ব হয়ে সে উচ্চারণ করল এটা এটা অনেক সুন্দর তোহার কণ্ঠ কাঁপছে খুশিতে টলমল করছে চোখ দুটো যেন এখনই সে কেঁদে ফেলবে আমির বলল প্রতিদিন প্রপোজ করব বলেছিলাম না তোহার চোখ থেকে এবার টুপ করে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু সে হাতের রিংটার দিকে তাকিয়ে বলল আপনার চয়েস খুব সুন্দর আমার এটা অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে আমির উঠে দাঁড়ালো তোহাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল মিষ্টি মে চলো বিয়ে করি এখন কাপা গলায় প্রশ্ন করলো তোহা আমির আদুরে কণ্ঠে বলল হুম এখনি আজকে বিয়ে করে রাতের ফ্লাইটে চলো বাংলাদেশে চলে যাই তোহা আমিরের বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলল এখন না আর কিছুদিন অপেক্ষা করো উপর আলিফ ভাইয়া রাজি হলেই আমরা বিয়ে করব তারা কি রাজি হয়নি তোহা আসল কথা আমিরকে জানালো না মিথ্যা করে বলল আমি এখনো বাড়িতে কিছু বলিনি আগে বলি আমার ধারণা রাজি হবে এখন তারা ছাড়া আমার কে আছে বলুন খারাপ সময় তারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে যদি তাদের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করি তাহলে বেইমানি হবে আমির বলল ঠিক আছে তুমি সময় নাও আমি অপেক্ষা করব এবার নামান আমাকে ভয় লাগছে আমি তো আর হাত দুটো নিজের কাঁধের উপর রাখলো তার কাঁধে ভর দিয়ে তোহা নিচে নেমে গেল হাপাতে হাপাতে বলল আমি ভেবেছিলাম কালকে দিনটাই আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিন কিন্তু আজকে দিনটা আরো সুন্দর আমির বলল আগামী কালটা হবে আরো সুন্দর তোহা লাজুক কণ্ঠে উচ্চারণ করলো আপনি সাথে থাকলে প্রতিটা দিন হবে আগের দিনের চেয়েও সুন্দর তারপর সে গভীর আবেগ নিয়ে আমির এর ঠোঁটে চুমু দিতে উদ্যত হলো তোহার সুবিধার জন্য আমির সামান্য নিচু হলো চারিদিকে সনসনে বাতাস সূর্য ডুবে গেছে প্রকৃতি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য একজোড়া মানব মানবী তখন তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত উপভোগ করছে আলিফ আধ ঘন্টা ধরে অপেক্ষমান একটু আগে আফসান এসে জানালো আর মাত্র পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন স্যার আসছেন আলিফ ঘড়ি দেখল সাত মিনিট হয়ে গেছে এখনও আমিরের আসার নাম গন্ধ নেই সে বাড়িতে ফোন করে জানতে পেরেছে তোহাও নাকি এখনও বাড়ি ফেরেনি অর্থাৎ সহজেই ধারণা করা যায় যে তারা দুজন একসাথে আছে আলিফ বুঝতে পারল না সারা দিন ধরে তারা একসাথে করছে টাকে আমির এলো আরও পনেরো মিনিট পর তোহাকে বাড়িতে ড্রপ করে সে একটা সুপার শপে গিয়েছিল সেখান থেকে কিছু প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরে হোটেলে এসেছে আলিফকে লিভিং রুমে অপেক্ষা করতে দেখে সে সর্বপ্রথম সেখানে গেল সোফায় বসতে বসতে আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল ওয়েলকাম আলিফ সাহেব কেমন আছেন আলিফ ভদ্রতার খাতিরে হাসলো আমিরের সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল ভালো আছি আমার অফিস এই কাছে শুনলাম আপনি নাকি এই হোটেলে উঠেছেন তাই ভাবলাম একটু দেখা করে যাই ভালো করেছেন আপনি কতক্ষণ ধরে বসে আছেন ওরা আপনাকে চা কফি কিছু দিয়েছে না আমি আসলে কিছু খাবো না এমনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি জরুরি একটা বিষয়ে কথা ছিল তাই ঠিক আছে বলুন আলিফ কিভাবে শুরু করবে তা বুঝতে পারল না আমি আসার সাথে সাথে তার খুব ইতস্তত বোধ হচ্ছে অথচ এমন হওয়ার কথা নয় সে যেই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে সেটা সফল করতেই হবে একটু আমতাম তাপ করে বলল তোহার সাথে আপনার সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা কালেই জানতে পেরেছি ও আচ্ছা আপনি কি এই বিষয়ে কথা বলার জন্য এখানে এসেছেন জি বলুন আমি আপনাকে ছোট একটা সাজেশন দিব এই বিয়েটা আপনি করবেন না নালে কিন্তু পস্তাবেন অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাটা বলি আলিফ আমিরের দিকে তাকালো আমিরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে সে চোয়াল শক্ত করে বলল কেন আপনি বুদ্ধিমান মানুষ কারণটা আপনার নিজেরই বোঝা উচিত বিয়ের জন্য তোহার মতো মেয়েকে আপনি কিভাবে পছন্দ করলেন সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না নিজের বোন বলে তার দোষ আমি 
আড়াল করব না আপনাকে আমি সত্যি জানাতে এসেছি আমার বিয়ের আগে তোহার সাথে একটা সম্পর্ক ছিল ও নিশ্চয়ই এই কথা আপনাকে জানায়নি অবশ্য আমাদের মধ্যকার সম্পর্কটা অনেকেই জানে না আমার মাও না এমনকি আমার স্ত্রীও না এটা কাউকে জানানোর মতো ঘটনা না ব্যাপারটা খুবই অকওয়ার বললে বলতে আমার লজ্জাই লাগছে কিন্তু আমার স্বপ্নটাই সত্যি হয়েছে দেখলেন তো মা এই জন্যই আজ ওকে বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু ও আমার কথা শুনলে তো তোহা বিচলিত ভঙ্গিতে বলল আমাকে আগে জানালে না কেন তাহলে আমি ভাইয়ার অফিসে গিয়ে একবার খোঁজ নিতে পারতাম কথা উদ্গ্রীব হয়ে বলল এখন পারবে না ভাবে তুমি টেনশন করো আমি দেখছি তোহা তার ঘরে এসে আমিরকে ফোন করলো আমির তখন আলিফের আঘাতকৃত গালে বরফ ডলে দিচ্ছে জায়গাটা অনেক ফুলে গেছে দেখতে কেমন বাজে লাগছে অন্য দিক থেকে আফসান তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে নিঃশ্বাস আটকে রোবটের মতো বসে রয়েছে আলিফ সে এখন জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে আছে অনবরত লা ইলাহ ইল্লাহ পড়ার চেষ্টা করছে আমির তাকে চর মেরে আবারও গালে বরফ ডলে দিচ্ছে মাথায় পিস্তলও তাক করে রেখেছে এসবের মানে কি আলিফ বুঝতে পারছে না আমিরের উদ্দেশ্য ভয়ে তার আত্মা নিবু নিবু করছে আমির অন্য হাতে ফোন রিসিভ করে বলল হ্যালো সুইটহার্টোহা অস্থির চিত্তে বলল আলিফ ভাইয়া এখনো বাড়ি ফিরেনি বাসে সবাই খুব টেনশন করছে কি করি বলুন তো আপনাকে একবার আসতে পারবেন আপনি আমি আপনাকে নিয়ে আলিফ ভাইয়ার অফিসে যাব কি বলো আচ্ছা আমি এখনই আসছি তুমি টেনশন করো না আমির তার কণ্ঠে কৃত্রিম দুশ্চিন্তার ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল তোহা বলল থ্যাঙ্ক ইউ ফার্স্ট আসুন এই তো জাস্ট 5 মিনিটস এ বের হচ্ছে আমি ফোন রেখে আমির আফসানকে আদেশ করল একে পানিতে চুবিয়ে রাখবে আমি না আসা পর্যন্ত ছাড়বে না ওকে স্যার আলিফ করুণ গলায় বলল প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিন প্লিজ কে শুনে কার কথা একজন বালতি ভরা ঠান্ডা পানি নিয়ে এলো আফসান ঘাট ধরে সত্যি সত্যি আলিফকে পানিতে চুবানো শুরু করলো প্রত্যেকবার আলিফের নিঃশ্বাস আটকে আসে মনে হয় সে এখনই মরে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে ওঠানো হয় কয়েকবার প্রাণপণে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ দিয়ে তাকে পুনরায় চুবানো হয় এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচারের মানে কি প্রায় দুই ঘন্টা ধরে আলিফকে খোঁজা হচ্ছে অফিস থেকে সে বের হয়েছিল সন্ধ্যা নামার আগে কোনো বন্ধুর বাড়িতেও যায়নি যেসব কলিগের বাড়িতে আড্ডা দিত সেখানেও খোঁজ নেওয়া হয়েছে সে কোথাও নেই অবশেষে তোহা দুশ্চিন্তায় টিকতে না পেরে বলল চলুন আমরা থানায় যাই আমি শান্ত গলায় বলল এখনই থানায় যাওয়ার মতো কিছু হয়নি আজকে রাতটা অন্তত অপেক্ষা করা উচিত তারপরেও খুঁজে না পেলে সকালে যাব তোহা মাথায় হাত চাকালো আপন মনে বলল আলিফ ভাইয়া তো কখনো এমন করে না ফোনটাও বন্ধ করে রেখেছে সে কি জানে না বাসা সবাই যে টেনশন করছে আমি এখন ভাবি আর ফুপু কি বলবো ভয় লাগছে আমার খুব ভয়ের কিছু নেই আমি বলছি তো কিছু হবে না আপনি এত শিওর হচ্ছেন কি করে তো চোখে হাত দিয়ে প্রায় কান্না কান্না ভাব শুরু করলো তার আসলে প্রচন্ড খারাপ লাগছে কথা প্রেগনেন্ট এই অবস্থায় যদি আলিফের কিছু হয় তো ভাবতেই পারছে না এত খারাপ সময় না আসুক আমি তোহার অবস্থা দেখে গাড়ি থেকে নেমে গেল মোবাইল বের করে আফসানকে একটা মেসেজ লিখল তারপর পুনরায় গাড়িতে এসে বসতেই তোহা জিজ্ঞাসা করলো কি ব্যাপার কোথায় গিয়েছিলেন কিছু না একটা ফোন এসেছিল ও আমি তোহার একটা হাত নিজের কাছে এনে বলল ট্রাস্ট মি সব ঠিক হয়ে যাবে আর কে দো না তোহা কাপা কণ্ঠে বলল কথা ভাবি না কি আজ ভোরে খুব ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে জানেন বাবার মৃত্যুর আগে আমিও দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম আমার স্বপ্নটা তো সত্যি হয়েছে যদি এবারেও সেরকম কিছু হয় তোহা কাঁদতেই শুরু করল আমির তার মাথাটা বুকে চেপে ধরল কপালে চুমু দিয়ে বলল ইস এরকম কিছুই হবে না চলো আমরা বাসায় যাই বাসায় গিয়ে কি করব অপেক্ষা করব না আমার বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না ফুপর ভাবে কান্না দেখার চেয়ে ভালো এখানে বসে থাকি তো আমির বুকে আরো ভালো করে মাথা রাখলো আমির প্রশান্তিতে চোখ বুজে বলল আচ্ছা বসে থাকো তারা বেশ কিছু সময় এভাবেই বসে থাকে ব্যস্ত রাস্তার দিকে নির্নিমেশ তাকিয়ে থাকে তোহা তার মাথায় হাজারো স্মৃতি ঘুরপাক খায় শৈশবের স্মৃতি কৈশোরের স্মৃতি সব স্মৃতিতে বাবা খুব আধিপত্য নিয়ে বিরাজমান তোহা তার বাবাকে প্রচণ্ড মিস করে আমিরের বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ শুনতে শুনতে সে আকাশের দিকে তাকায় আজ অন্ধকার আকাশে যেই তারাটা সবচেয়ে উজ্জ্বল সেদিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলল জানেন ওই তারাটা আমার বাবা 
যতবার আমি আকাশে তাকাই ততবার মনে হয় বাবা বুঝি আমায় দেখছে আমির গাড়ো বেদনা নিয়ে প্রশ্ন করলো তোমার কি মনে হয় তিনি তোমাকে দেখে খুশি হচ্ছেন নাকি কষ্ট পাচ্ছেন জানি না তোহা হঠাৎ আমিরের বুক থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসলো ছেলে মানুষই কণ্ঠে বলল এখন আমার একটা পাগলা মুখ দিচ্ছে বলছে কিন্তু আপনি খবরদার হাসবেন না একদম আমির মৃদু হেসে বলল আচ্ছা তোহা গাড়ি থেকে নেমে গেল আমির রো তার সাথেই নামলো সড়কের একদম কিনারে গিয়ে তোহা দুই হাত প্রসারিত করে আকাশের দিকে দিয়ে চিৎকার করে বলল বাবা শোনো আমি না তোমায় প্রচন্ড মিস করি বাবা আই মিস ইউ সো মাচ আমির চোখ থেকে টুক করে এক ফোঁটা জল সরল রেখার মতো গড়িয়ে যায় তোহা দেখে ফেলার আগে সে জলটা মুছে নেয় তোহা আমিরের কাছে এসে তাকে স্পর্শ করে বলল দেখো বাবা আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় খুশি পেয়ে গিয়েছি এই মানুষটা আমার সাথে থাকলে দুঃখ কখনো আমার কাছে ফিরতেই পারবে না আমরা খুব দ্রুত বিয়ে করছি বাবা তুমি আমাদের জন্য দোয়া করবে তো আমরা যেন সারা জীবন একসঙ্গে থাকতে পারি কোনো দিনও যেন আলাদা না হই আমরা তোহা প্রবল উচ্ছ্বাস নিয়ে আমিরকে জড়িয়ে ধরে আমির দাঁড়িয়ে থাকে স্থানীয় মতো সে হাত বাড়িয়ে তোহাকে ধরছিল না এটাই তোহা তার হাত দুটো নিয়ে নিজেই নিজের পিঠের উপর রাখলো আর ফিসফিস করে বলল আই লাভ ইউ তোহার মুখে আনন্দের হাসি লেগে আছে অথচ আমিরের চেহারা গম্ভীর সে মনে মনে বলল মায়াবতী আই এম সরি আমাকে ক্ষমা করে দাও আলিফ বাড়ি ফিরেছে আহত অবস্থায় তার গালে চোখের কোণে ঠোঁটে আঘাতে চিহ্ন মোবাইল ফোন টাকা পয়সা সব কিছু রেখে দেওয়া হয়েছে যেন পুরো ব্যাপারটাকে একটা দুর্ঘটনা মনে হয় সে এসেছে বিশ মিনিট হবে কথার কান্না এখনো থামেনি সে আলিফকে দেখে খুশিতে এখন আরও বেশি কাঁদতে শুরু করেছে জাবিদা আফসোস করে বলল আহারে কি বিপদ তুই আজ গাড়ি না নিয়ে কেন বের হলি বলতো বাবা মাহমুদ সাহেব বললেন রাতের বেলা অপরিচিত মানুষের গাড়িতে ওঠাই তো বোকামি বাড়িতে ফোন করলেই আজাদকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম তুমি কেন কিছু জানালে না আলিফ মাথা নিচু করে বসে আছে তার সামনে বরাবর সোফায় বসে আছে আমির তার পেছনেই তোহা দাঁড়ানো ভয়ে আলিফ কোনো কথাই বলার সাহস পাচ্ছে না তাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাড়ি এসে শুধু সেটুকুই বলেছে ছিনতাইকারীর খপ পড়ে পড়েছিল সে তারা টাকা পয়সার মোবাইল হাতে নিয়ে চলে গেছে মাহমুদ সাহেব বললেন সকালেই পুলিশের কাছে গিয়ে একটা ডায়রি করে আসবি এতগুলো টাকা এত দামি ফোন হারিয়ে গেল এসব খুঁজে বের করতে হবে না আলিফ বিরক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করল জীবন নিয়ে যে ফিরেছি এটাই বেশি বাবা ফোন টাকা পয়সা দিয়ে আমি কি করব জাবিদা ছেলের সঙ্গে একমত হয়ে বলল হ্যাঁ সেটাই ছেলে যে আমার ঘরে ফিরেছে এটাই বড় পাওয়া ইস একটা বিপদ গেল কথা কান্না মাখা কণ্ঠে বলল এখন থেকে তুমি গাড়ি ছাড়া কোথাও বের হবে না সব সময় বডিগার্ড সঙ্গে রাখবে যেখানেই যাবে আজাদকে সাথে নিয়ে যাবে আমি আজাদকে নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরলে বাড়িতে তোমাদের দেখবে কে আমাদের এত দেখে রাখার কিছুই নেই প্রয়োজনে নতুন দারোয়ান রাখবে তোমার সেফটি সবার আগে আজকে যদি কিছু হয়ে যেত তোহা মলিন মুখে বলল সেটাই ভাইয়া ভাবি ঠিক কথাই বলেছে তুমি আজাদ ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বের হবে এখন থেকে আমির এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালো আলিফের দিকে চেয়ে শীতল হাসি দিয়ে বলল আসছি আলিফ সাহেব এখন থেকে একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন বলা তো যায় না এরকম বিপদ আবার হতে পারে আমি সরাসরি হুমকি দিচ্ছে যেন আলিফের গলা শুকিয়ে এলো সে ধীর গতিতে মাথা নাড়লো জাবিদা বলল আজ রাতে থেকে যাও বাবা তুমি কত কষ্ট করেছো না আন্টি আজ থাকতে পারবো না আরেকদিন আসবো অবশ্যই এসো কিন্তু আচ্ছা তোহা বলল আমি আপনাকে এগিয়ে দিচ্ছি ওদের বিয়েটা মনে হয় এবার দিয়ে দেওয়া উচিত হ্যাঁ <laughs> হ্যাঁ বলেছিলাম কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে বিয়েটা হয়ে যাওয়া মঙ্গল বিয়ে হয়ে যাওয়ার মঙ্গল কেন মাহমুদ সাহেব বললেন ঠিক আছে এমনিতেও মেয়েটা এখানে এসে বাড়তি ঝামেলা করছে তার একটা বিয়ে দিতে পারলেই বরং বাঁচি আমরা তাছাড়া অনাথ মেয়েকে কে বিয়ে করবে এমন ছেলেও যে বিয়ে করতে চাইছে সেটাই অনেক 
জাবেদার কিছু বলার মতো খুঁজে পেল না বিপদের সময় ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে এসেছে সব দিক দিয়ে ছেলেটা ভালো শুধু আগে একবার বিয়ে হয়েছিল এটা একটা সমস্যা তাছাড়া তোহারও তো বাবা মা কেউ নেই সহজে অনাথ মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায় না ভেবে দেখতে গেলে তারা একে অপরের জন্য ঠিকই আছে তোহাও যেহেতু আমিরকে এত পছন্দ করে আবিদা নিজের মনকে মানিয়ে নিল হোক তবে বিয়েটা ভাগ্যে থাকলে কত কিছুই তো হয় তোহা মিষ্টি করে হেসে বলল আজকে সারা দিনের জন্য অনেক থ্যাংক্স আপনাকে আমির দুষ্টু গলায় বলল শুধু থ্যাংক্স তোহা হেসে ফেলল লজ্জায় আরুষ্ট হয়ে বলল তাহলে কি চান আমির তোহাকে হাত ধরে টেনে কাছে আনল চুমু দিতে নিলেই কোথা থেকে যেন একটা বিকর শব্দে বাসি বেজে উঠল ভয়ে ছিটকে সরে গেল তোহা ভয়ে ছিটকে সরে গেল তোহা আমির দেখল মেন গেটে দাঁড়িয়ে আজাদ বাসি বাজাচ্ছে সে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল আজাদ সমস্যা কি তোমার আমিরের কথা শুনে আজাদ একটু ভোরকে গিয়ে বলল তোহা হেসে উঠল আমির বলল আশেপাশে কোনো বিপদ নেই কিন্তু আরেকবার বাসি বাজালে তোমার বিপদ অবশ্যই আছে আজাদ ভয়ে বলল সে সঙ্গে সঙ্গে বাসি ফেলে দিল তোহার হাসি যেন থামছেই না আমির গাড়িতে উঠে তোহাকে মেসেজ করলো সবসময় এভাবেই হাসবে মায়াবতী তোমার কাজই হলো হাসতে হাসতে আমার পৃথিবীটাকে ছন্দময় করে তোলা তোহা এক নিঃশ্বাসে মেসেজটা টানা তিনবার পড়ে ফেললো এত সুন্দর করে কেউ হাসতে বলেনি আগে সে লিখল আর আপনার কাজ হলো সারাক্ষণ ছায়ার মতো আমার কাছাকাছি থাকা তবে আমি হাসব সবসময় বুঝতে পেরেছেন সেকেন্ড না গড়াতে আমি রিপ্লাই করল যথা আজ্ঞা মহারানী বুঝতে পেরেছি স্নেহা যত্ন করে চিঠি লিখতে বসেছে হঠাৎ রাশেদ ঘরে ঢুকে পড়ল স্নেহা বাতাসের গতিতে চিঠির কাগজটা সরিয়ে বলল কি ব্যাপার অনুমতি ছাড়া তুমি আমার রুম ঘরে ঢুকছো কেন নিজের বয়ে বউয়ের ঘরে ঢুকতে অনুমতি লাগবে কি আশ্চর্য রাশেদ বিছানায় আয়েস করে শুয়ে পড়ল স্নেহা টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল সবারই একটু আত্মগো প্রাইভেসি দরকার আছে আমার কাছে কিসের প্রাইভেসি আর তুমি কি এমন করছিলে যে তো প্রাইভেসি দরকার হয়ে গেল দেখি রাশেদ উঠতে নিলে স্নেহা তরি ঘড়ি করে বলল কিছু না তার মুখ ইতিমধ্যে আতঙ্কে শুকিয়ে গেছে রাশেদ চিঠি দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে সে পরিস্থিতি সামলানোর নিমিত্তে বলল তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে আমার একা একা থাকতে একদম ভালো লাগছিল না এই মাত্র না বলে তোমার প্রাইভেসি দরকার এখন আবার বলছো একা একা থাকতে ভালো লাগছিল না তো মতলবটা কি স্নেহা কিছু না তুমি না খুব বেশি কথা বলোই জানি স্নেহা রাশেদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করলো গায়ের শাড়ি টেনে খুলে ফেললো রাশেদ সবকিছু ভুলে স্নেহাতে ডুব দিল খিলখিল করে হাসলো স্নেহা ছেলে মানুষ যতই চালাক হোক তাদেরকে বোকা বানানোর মূল অস্ত্র হল আদর প্রেয়সীর আদর পেলেই তারা সব কিছু ভুলে যায় তবে সেটা শুধু সাময়িক সময়ের জন্য প্রযোজ্য রাশেদও সাময়িক সময়ের জন্য পোকা বনে রইল স্নেহা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর সে ঠিকই মনে করে টেবিলের কাছে এলো এখানে বসে কাগজে কিছু একটা লিখছিল স্নেহা রাশেদের কেমন খটকা লাগছে কি এমন ব্যক্তিগত জিনিস যা কাউকে দেখানো যাবে না আজকে তোহা প্রথমবারের মতো আমিরের হোটেলে এসেছে সম্মুখে দরজাতেই দেখা হয়ে গেল আফসানের সাথে সে আনমনে সিগারেট টানছিল তোহাকে দেখা মাত্রই দুটো সিগারেটের শলা ফেলে দিল ভদ্রকণ্ঠে বলল আসসালামু আলাইকুম ভাবি তোহা হেসে ফেলল ভাবি ডাক শুনে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠল আফসান শুধু এতটুকুতেই থেমে থাকল না সবাইকে ডেকে সরগরম করে বলতে লাগলো এই আমাদের ভাবি এসছে কে কোথায় আছো দেখে যাও সেকেন্ড না গড়াতে অনেকজন ছুটে এলো সবাই তোহাকে ভাবি বলে ডাকছে একজন তো ছুটে এলো পায়ে ধরে সালাম করতে তোহা অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে বলল আরে আরে কি করছেন আমি কি আপনাদের মুরব্বি নাকি থামুন আপনাদের স্যার কি ভিতরে আছেন আফসান বলল স্যার তো এখন গোসলে ভাবি আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন এদিকে বসুন তোহা বসলো না হাত ভাঁজ করে প্রশ্ন করল ওনার রুম কোনটা তাহিদ বলল অনুমতি ছাড়া তো স্যারের বেডরুমে যাওয়া নিষেধ আফসান ইশারায় শাহেদকে চোখ রাঙালো তোহা একগ্রু উঁচু করে বলল আমার কি অনুমতি লাগবে আফসান সাথে সাথে বলল না ভাবি ছিছি আপনি যেতে পারেন তোহা হাসি মুখে বেডরুমে ঢুকলো পরিপাটি গুছানো বিছানা দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যায় সামনে একটা বিশাল বারান্দা ফুরফুর করে বাতাস আসছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই তোহা লাল ওন্না পথপথ করে উঠতে লাগলো এখান থেকে শহরটা দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগে তোহা টেবিলে এ কফি মেকার দেখে ভাবে এক কাপ কফি বানাবে হাতের ব্যাগটা একপাশে রেখে সে যত্ন করে কফি বানায় অসম্ভব সুন্দর একটা শুঘ্রানে ঘর ভরে যাচ্ছে 
আমির দরজা খুলে বের হয় তার কোমরে শুধু তোয়ালে জড়ানো আচমকায় তোহাকে দেখে সে যেভাবে বেরিয়েছিল সেভাবে আবারও ভেতরে ঢুকে যায় তার লজ্জা পাওয়া দেখে তোহা হাসতে শুরু করে আমির অপ্রস্তুত হয়ে গলায় বলল তুমি এখানে কি করছো কেন আসতে পারি না আপনি দেখি একদম মেয়েদের মতো লজ্জা পাচ্ছেন তোহা ইচ্ছে করে টিপ্পনি কাটে আমির দরাজ গলায় বলল লজ্জা না হঠাৎ দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম তাই আমির যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে আবারও বের হলো কফির সুগন্ধ ছড়িয়ে এবার মেন্স শ্যাম্পুর গন্ধ ভরে উঠল ঘরে তোহার কেমন লজ্জা করতে লাগলো আমির ওভাবেই এসে তার পাশে দাঁড়ালো তার কোমর জড়িয়ে ধরে আদুরে কণ্ঠে বলল কি করছে আমার মায়াপতি তোহা আমিরের হাত সরিয়ে বলল হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো